షుగర్ వ్యాధి వల్ల మీ పుండ్లు మానటం లేదా అయితే హేల్మీ రాక్ ప్లస్ తుర్కు మాక్స్ కాంబోని వాడండి ఇవాళ రేపు చాలా మంది పేరెంట్స్ పిల్లలు ఎంప్లాయీస్ గా ఉండడానికి పెద్దగా ఇష్టపడట్ల ఏదో ఒక స్టార్ట్అప్ చేయాలన్న దాంట్లోనే ఉన్నారు బట్ పేరెంట్స్ ధైర్యం చేయడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే బిజినెస్ అంటేనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్ని లక్షలు మనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిపోస్తా నీ చదువుకే అప్పు చేసామన్న డైలాగ్ ప్రతి ఇంట్లో మనం వింటూ ఉన్నాం పిల్లలకి కనుక అసలు బిజినెస్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేయొచ్చు అంటాం కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇందాక మనం ఒక వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టు కానీ అలాంటివి చాలా ఉంటూ ఉంటాయి దానికన్నా ముందు స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఏ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి ఆ మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటారు అసలు పిల్లలకి మనం కొంచెం వాళ్ళ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు తీసుకురావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ రేపు ఎలా ఉంది ఒక సో కాల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ నాలుగు లక్షల ఐదు లక్షలు పర్ ఇయర్ ఫీజు ఏసీ బస్సు వస్తుంది అక్కడ ఏసీ క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ బాగా ఎంగేజ్ అవుతారు ఏదో ఏ ఫర్ యాపిల్ బి ఫర్ బాల్ ఆస్ట్రోనాట్ సైంటిస్ట్ ఐఐటి ఐఎంలు అన్నీ బాగానే చెప్తున్నారు బట్ బాగానే ఉంది ఆన్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ మీరు ప్రాక్టికాలిటీకి రియాలిటీకి చాలా దూరంగా వెళ్తున్నారు వర్చువాలిటీ పెరుగుతుంది క్లౌడ్ నైన్ మనం ఆఫ్టర్ ఐఐటి ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అన్న ఆలోచన కానీ ఈరోజు మనం ఏంటి అన్న దానికి చాలా మంది విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు ఒకవేళ మనం పిల్లలకి ఆ బిజినెస్ స్కిల్స్ లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పించాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు తీసుకురావాలండి ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ ఫస్ట్ కంఫర్ట్ జోన్ అంటే ఓకే స్కూల్కి వెళ్తున్నాం అంతా బాగానే ఉంది అట్లీస్ట్ వీకెండ్ లో అయినా సరే కొన్ని అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇప్పటి రోజుల్లో అయితే నిజానికి ఇది చాలా మేజర్ ప్రాబ్లం ఎవరు కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని ఒక సూపర్ మార్కెట్కి పంపించి ఒక వంద రూపాయలు ఇచ్చి ఫలానా ఐటమ్స్ కొని తీసుకురాని చాలా మంది చెప్పట్లేదు ఇంచుమించుగా అబవ్ మిడిల్ క్లాస్ అందరూ కూడా మిడిల్ క్లాస్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఓకే కానీ అబవ్ మిడిల్ క్లాస్ పిల్లలు ఎవరు కూడా నియర్ బై సూపర్ మార్కెట్కి విడిగా పంపించి నడుచుకున్న సైకిల్ మీద ఇగో ఐదు వందల రూపాయలు ఈ సామాన్లు తీసుకురాని ఎవరు పంపించట్లేదు అయితే పేరెంట్స్తో పాటు వెళ్తున్నారు కావాల్సిన ఐటెం పిక్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఫాదర్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ పే చేస్తారు ఇంటికి వచ్చేస్తున్నారు అంటే వెళ్ళి రావడం అక్కడ మీకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ని చూస్ చేసుకోవడం దాని కాస్ట్ దాని కాస్ట్ ఎంతో తెలుసుకోవడం బిల్ చేసుకోవడం వాటి ప్యాకేజ్ పెట్టుకోవడం వాటిని మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకురావడం ఒక చిన్న మేనేజ్మెంట్ స్కిల్ మిస్ అవుతున్నారు అక్కడ రెండు ఏ పేరెంట్స్ కూడా స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు నువ్వు క్లాసులో ఏం నేర్చుకున్నావు అని అడగట్లేదు హోంవర్క్ ఏంటి నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఏంటి టాస్క్ ఏంటి ఏవైంది అన్నదే తప్పించి ఈ రోజు నువ్వు క్లాసులో ఏం నేర్చుకుంటున్నావని ఎవరు అడగట్లేదు సో ఆ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ ఎక్కడో దగ్గర మనం మళ్ళీ ట్యూన్ చేసుకోవాలి అంటే మారల్ స్టోరీసా లైఫ్ స్కిల్సా లేదంటే తెలియని విషయం కొత్తగా ఇంకేమైనా చెబుతున్నారా ఆ పాయింట్స్ కొన్ని ట్రిగ్గర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మూడు సొసైటీ ఏంటో చూపించాలి ఒక సండే ఫామ్కి తీసుకెళ్ళండి ఒక సండే ఒక ఆర్ఫనేజ్కి తీసుకెళ్ళండి ఒక సండే ఒక ట్రెక్కింగ్కో హైకింగ్కో తీసుకెళ్ళండి ఒక సండే చేపల మార్కెట్కి ఎందుకో తీసుకెళ్ళండి చూస్తున్న కొద్ది జనరల్ చేపల మార్కెట్ బిజినెస్లో ఒక మెయిన్ ఫండమెంటల్ ఈవెన్ ఐఏ ఐఏఎంలో కూడా దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు మీరు కరెక్ట్గా చేపల మార్కెట్లో బేరం ఆడి చేపలు తేగలిగితే మీలో చాలా మంచి నెగోషియేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయని అర్థం ఎందుకంటే చేపలు అమ్మేవాళ్ళు వాళ్ళు అమ్మే ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చే చేపల్ని చాలా కన్విన్సింగ్గా చెప్తారు ఇది ఇక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాం ఇది ఇక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాం లేదు బాబు ఈ రేటుకి రాదండి అది వాళ్ళ ఆర్ట్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ అది ఇది ఐఏఎంలో కూడా దీని మీద ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు చెరుకు రసం బళ్ళు స్ట్రీట్ మార్కెట్ చేపలు ఇక్కడ నేర్చుకునే బిజినెస్ స్కిల్స్ చాలా ఉంటాయని సో అలా చేసుకోవడం వల్ల ఓకే పిల్లలకి ఏ చేపలు ఏ రకం దీని రేట్ ఎంత ఉంటుంది దీని వాల్యూ ఎంత దీని టేస్ట్ ఏంటి దాని షేప్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ తెలుస్తాయి ఫిష్ తినడం వేరు మనం ఏ ఫిష్ తింటున్నామో తెలుసుకోవడం వేరు ఇది చాలా మందికి తెలియదు ఇలా మీరు పబ్లిక్తో ఎప్పుడైతే కొంచెం ఇంట్రాక్టివ్ స్కిల్స్ పెంచుతారో అక్కడి నుంచి కూడా కొన్ని అడిషనల్గా నేర్చుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ ఒకవేళ మీరు బిజినెస్ చేయట్లేదు మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఎవరైనా బిజినెస్ చేస్తే వాళ్ళతో ఎంగేజ్ చేయండి మీ పిల్లల్ని అక్కడి నుంచి కూడా ఆ ఆంటర్ప్రీనర్షిప్ బిజినెస్ చిన్న చిన్న మోడల్స్ బుక్స్ లేదంటే కామిక్స్ ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఆ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ స్కిల్స్ తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఈ నాలుగు పాయింట్లు
ఇప్పుడు ఇంటికి రావడం చాలా కష్టం వల్ల రూట్ తెలియదు అసలు లైఫ్ స్కిల్స్ లేవు కాబట్టి ఆ జనరేషన్ ని కొంచెం స్పాయిల్ అయ్యే అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి సో పిల్లలకి ఈ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే ముందు కంఫర్ట్ జోన్ ని కట్ చేయాలి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని కాదు ఒక ముందు ఒక టెన్ పర్సెంట్ తెయ్యండి తర్వాత ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఓకే థర్టీ పర్సెంట్ మీరు కంఫర్ట్ జోన్ ని కొంచెం తగ్గించడం వల్ల వాళ్ళకి కూడా బయట లైఫ్ ఏంటి రియాలిటీ ఏంటి ప్రాక్టికాలిటీ ఏంటి మా ఫాదర్ తాలూకు కష్టం ఏంటి మా మదర్ కష్టం ఏంటి వాళ్ళిద్దరు ఫ్యామిలీని ఎలా లీడ్ చేస్తున్నారు నేను వాళ్ళకి ఏ విధంగా సహాయం చేయగలను అప్పుడు వాళ్ళు చదువులో కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ చూపిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కట్టే ఫీజులు ఏమో సరదాగా కాదండి టైం పాస్కి ఏ పేరెంట్ కట్టరు కదా పిల్లలకి మంచి కెరీర్ కోసం మంచి భవిష్యత్తు కోసమే వాళ్ళు పే చేస్తారు బట్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వీళ్ళకి తెలియనప్పుడు వాళ్ళకి అది అర్థం కాదు అండ్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే మార్కులు తక్కువ వస్తే నాలుగు దెబ్బలు వేస్తే వీడికి మనకు కష్టం అర్థమైపోతుంది లేదో గంట సేపు తిట్టే మా మా నాన్న అప్పట్లో స్ట్రీట్ లైట్లో చదువుకున్నాడు మేము వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళం నీకేమో ఇంత ఫీజు కడతాం తిట్టినా పిల్లలకి అర్థం కాదండి అది కూడా రైట్ వే కాదు సో ఈ రెండు కాకుండా సైకాలజిస్ట్లు ఎవరినైనా అప్రోచ్ అయితే కావాల్సిన రెమెడీ సెషన్స్ చెప్తారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళని బిజినెస్ స్ట్రీమ్లోకి తీసుకురాద్దాం అనుకుంటే ఇన్వాల్వ్ విత్ బిజినెస్ పర్సన్స్ లేదా ఇన్వాల్వ్ విత్ ఎనీ బిజినెస్ మోడల్స్ వీకెండ్ చాలా చారిటీస్ మీద ఫండ్ రైజింగ్ చేసే ఎన్జిఓలు ఉంటాయి అసలు వాళ్ళు ఎలా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు అగ్రికల్చర్లో వాళ్ళకు ఉండే సమస్యలు ఏంటి అసలు ఆ క్యాటిల్ ఏంటి దాని మెయింటెనెన్స్ ఏంటి పంటలు ఎలా పండుతాయి వాటిని ఎలా పిక్ చేసుకుంటాడు రైతు ఎంత కష్టపడి మార్కెట్ తీసుకొచ్చి అమ్ముతాడు మధ్యలో ఎంత దళారీ సిస్టమ్ ఉంటుంది ప్రాసెస్ ఒక యాపిల్ మన చేతికి రావాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది ఒక రైస్ గ్రేన్ మన ప్లేట్లోకి వస్తుందంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ టైం పడుతుంది అంత కష్టం చేస్తేనే మనకి వాళ్ళు ఫుడ్ దొరుకుతుంది అది తెలియాలి తెలిసినప్పుడు ఆ వేస్టేజ్ కానీ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ కానీ తగ్గుతాయి కిడ్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు అండ్ బిజినెస్ మీద ఆంటర్ప్రినర్షిప్ మీద కూడా యాక్టివిటీస్ పెరుగుతాయి స్కిల్స్ అనేవి ఎస్పెషల్లీ సబ్జెక్ట్ అయితే స్కూల్లో నేర్చుకోగలుగుతాం కానీ బిజినెస్ స్కిల్స్ కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ లైఫ్ స్కిల్స్ కానీ ఇవాళ రేపు మనం స్కూల్స్లో ఎక్కడ చూడట్లేదు ఎస్పెషల్లీ బిజినెస్ స్కిల్స్ అయితే పొరో పాటును కూడా చెప్పరు పిల్లలకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఎదగాలని ఎక్కడో ఆ స్ట్రైక్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ పాపం వాళ్ళకి స్కిల్స్ ఏంటో అర్థం కాదు మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటి పెట్టుబడి పెడితేనే బిజినెస్ అవుతుందా ఒకవేళ పెట్టుబడి ఉంటే ఎక్కడ పెట్టాలి ఏ మార్కెట్ని చూస్ చేసుకోవాలన్న దానిపైన అవగాహన ఉండదు వాళ్ళందరికీ మనం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఒక అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రావాలనుకుంటే మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేడం ఒకవేళ మీ పిల్లలకి బిజినెస్ మోడల్స్ స్టార్ట్అప్ ఐడియాస్ నేర్పిద్దాము అనుకుంటే వీ కెన్ రన్ ఏ కోర్స్ ఓన్లీ ఫర్ కిడ్స్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఫర్ కిడ్స్ ఓన్లీ ఒక కోర్స్ రన్ చేయొచ్చు సెట్ అయిన ఏజ్ టైమ్ నేను చెప్తాను ఆర్ ఎల్స్ పిల్లల చేత ఇప్పటి నుంచే ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ రూపీలు చిన్న బిజినెస్ మోడల్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాక్ ఎండ్ నిలబడి వాళ్ళ చేత మోడల్ని రన్ చేయించి ఎగ్జిక్యూట్ చేయించి మార్కెట్లో సేల్స్ ఈజీగా చేయించవచ్చు దానికి కూడా వాళ్ళ ఫండమెంటల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్స్ ఎవరైనా వాళ్ళ పిల్లలకి ఇవాళ నుంచి ఆంటర్ప్రినర్షిప్ నేర్పిద్దాము అనుకుంటే వీఆర్ ద రైట్ పర్సన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ గ